നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണുള്ളത് പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റും പാർട്ട് ടു ടെക്സ്റ്റും പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തം പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ എട്ടാമത്തെ മുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെയാണ് എന്ത് ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ വരെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ചാപ്റ്ററിലൂടെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ട ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ നീളം ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതെന്താണ് നമ്മൾ പറയും ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അടി നീളം എനിക്കുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഒരു ദൂരം പറയുമ്പോൾ സമയം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് അളവ് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദൂരവും അള നീളവും സമയവും എല്ലാം എന്താണ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സബ്ജക്റ്റാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പം കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്പേഴ്സ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സിലൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അളവായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ സമയമായിരിക്കാം ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കാം നീളമായിരിക്കാം എന്തുവാം പക്ഷേ എപ്പോഴും ഫിസിക്സിലൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ചാപ്റ്ററിലോട്ട് അടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ടേബിൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ നീളം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടേബിൾ ഇതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇതാണ് ആ ടേബിൾ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നീ മാർക്കർ കൊണ്ട് അളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നടന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടര അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാർക്കർ കൊണ്ട് ഈ ടേബിൾ അളന്നപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി രണ്ടര പെൻസിലാണ് ഈ ടേബിളിൻ്റെ നീളം വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരാൾ ഒരു ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഈ ടേബിളിൻ്റെ നീളം അളപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൻസിലോട് അളന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പെൻസിലാണ് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ഒരു ചേർച്ച കുറവില്ലയോ രണ്ട് പേരും അളന്നത് ഒരേ ടേബിളിൻ്റെ നീളമോ അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ ടേബിൾ ഒരേ സോറി ഒരേ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് പേർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അതെന്തോ അങ്ങനെ പറ്റിയത് കാരണം രണ്ട് പേരും എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കെയില് വ്യത്യാസമായിരുന്നു രണ്ട് പേരും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേര് സെയിം സ്കെയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയേനെ രണ്ട് പേർക്കും സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടിയേനെ അതിന് ആ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സോറി അടുത്തത് എല്ലാവരും ഒരേ നീളമുള്ള ഈർക്കൽ കൊണ്ട് ഈ ടേബിളിൻ്റെ നീളം നളക്കാൻ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരേ നീളമുള്ള ഈർക്കൽ കൊണ്ട് അളക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഒരേ നീളമുള്ള ഈർക്കൽ കൊണ്ട് ഈ ടേബിൾ അളക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടും സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ അളന്നാലും ഇപ്പം നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അളന്നാലും എല്ലാം എന്താണ് സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടും കാരണം എന്താണ് അവിടെ എടുത്ത സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ ആണ് മൂന്ന് പേരുടെ ഈർക്കലിൻ്റെ നീളം എന്താണ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ പെൻസിലിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാരണം സ്കെയിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിഫറൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടിയത് സ്കെയിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റും മാറും സെയിം സ്കെയിലാകുമ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവും അങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നീളം അളക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടണം ഏതൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആയാലും കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കണക്കുള്ള വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്കെയില് എല്ലാവരും അളക്കുന്ന സ്കെയില് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം പണ്ട് കാലത്ത് നീളം അളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് വഴി
ലെങ്ത്തിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്കെയിലിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ അക്കങ്ങൾ എഴുതിയ വലിയ വരകളുണ്ട് ഒരു സ്കെയിൽ ഇത് ഇപ്പം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ ആ ഏത് സ്കെയിൽ എടുത്താലും അതിനകത്ത് വലിയ വരകൾ അക്കങ്ങൾ എഴുതി ഈ വലിയ വരകളെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കങ്ങൾ എഴുതിയ വലിയ വരകളെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സോറി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പത്ത് വരകൾ കാണാം ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പത്ത് വരകൾ കാണാം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കങ്ങൾ എഴുതിയ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ വലിയ വരകൾ എന്ത് പറയും സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പത്ത് വരകൾ ആ വരകൾ എന്ത് പറയും മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ട് പത്ത് ചെറിയ വരകളില്ലയോ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ട് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവുന്നത് അത് കണക്ക് തന്നെ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മീറ്റർ ആവുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ അങ്ങനെ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സ്കെയിലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള സ്കെയിലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ പറ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവുന്നു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചേർന്നിട്ട് ഒരു മീറ്റർ ആവുന്നു നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്ന ദൂരം എന്തിലാണ് പറയുന്നത് കിലോമീറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് ആ ആയിരം മീറ്റർ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയി മറന്ന അങ്ങനെ ആയിരം മീറ്റർ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്താവുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആവുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പം ഇന്ന് പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് മീറ്റർ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണെന്ന് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നീളത്തിൻ്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായ സെൻറ്റിമീറ്ററും മില്ലിമീറ്ററും പഠിച്ചു അപ്പോൾ സെൻ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പഠിച്ചു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്നും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ലീസ്റ്റ് ആ വാക്കിൽ തന്നുകൊണ്ട് ലീസ്റ്റ് ചെറുത് അതായത് ഒരു അളക്കുന്ന വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്മാളസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് യൂസിങ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഒരു അളക്കുന്ന വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ സ്കെയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണുള്ളത് അതിനകത്ത് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മെഷർമെൻറ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്കെയിലിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചെറിയ അളവായ മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സമയം നോക്കുന്ന വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ക്ലോക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ക്ലോക്കിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചിനകത്ത് മണിക്കൂറുണ്ട് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറുത് സെക്കൻഡ് അല്ലയോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് ആ ക്ലോക്കിലെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പഠിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നസ് ഓഫ് എ പേപ്പർ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ തിക്നസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിന് തിക്നസ് എടുത്ത് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം
നമ്മൾ കണക്കി പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിഠായിയുടെ വില അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു മിഠായിയുടെ വില നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ പത്ത് മിഠായിയുടെ വില അറിയാം എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മിഠായിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പത്ത് മിഠായിയുടെ വില ഡിവൈഡ് ബൈ മിഠായിയുടെ എണ്ണം അതേ കണക്ക് തന്നെ നൂറ് പേപ്പർ ഉണ്ട് നൂറ് പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് നമുക്കറിയാം ഒരു പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് എങ്ങനെ അറിയും നൂറ് പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര പേപ്പർ നൂറ് അതായത് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര പേപ്പർ ഉണ്ട് മൊത്തം നൂറ് പേപ്പർ നൂറ് പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് സിക്സ് അപ്പം അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ മാത്സ് പഠിച്ച കണക്ക് തന്നെ പത്ത് മിറ്റായിട്ട് വരെ അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു മിറ്റായിട്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നൂറ് പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കും നൂറ് പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പേപ്പർ അതായത് നൂറ് അപ്പൊ സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേവിഡ് ലൈന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് എ കേവിഡ് ലൈൻ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കേവിഡ് ലൈൻ ഈ കേവിഡ് ലൈന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു കയറോ ഒരു നൂലോ എടുത്ത് ഇതിന്റെ പുറത്തൂടെ വെച്ച് നീളം എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കേവിഡ് ലൈന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കേവിഡ് ലൈന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ കയർ എടുത്തിട്ട് ഈ വരകളുടെ ഈ വരയുടെ മണ്ടയിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് പൊസിഷൻ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പുറത്ത് അതേ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മേളിൽ വെക്കുക അതായത് മേളിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ബാക്ക് ഇരിക്കുന്ന വസ്തു കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതി അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മറ്റേ മറ്റൊരെണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ് ഒരേ രീതി തന്നെ വെക്കണം അതിനെയാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കയറിനെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് പൊസിഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ച അളവ് എടുക്കുക നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക ഈ കേവിൾ ലൈന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നീളം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കേവിൾ ലൈന്റെ നീളം കിട്ടി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് തിക്നെസ് ഓഫ് എ പേപ്പറും ഒരു കേവിൾ ലൈന്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് തിക്നെസ് ഓഫ് എ പേപ്പർ ഒരു പേപ്പർ തിക്നെസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഒരു പേപ്പറിന് അവർ ഒരു ബണ്ടിൽ പേപ്പർ എടുക്കുക ആ ബണ്ടിലിന്റെ പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കുക അതിനുശേഷം ആ ബണ്ടിനകത്ത് എത്ര പേപ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും കൊണ്ട് ആ തിക്നെസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് കിട്ടും രണ്ടാമത് ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് എ കേവിൾ ഈ കേവിൾ ലൈൻ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യമേ ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു കേവിൾ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു നൂലോ കയറോ ഉപയോഗിച്ച് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് അതിന്റെ നീളം നമ്മൾ അളക്കണം അതിനുശേഷം ആ കിട്ടിയ നീളം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടിയ കയറിന് നീളം എടുത്ത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മെഷേർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് അതായത് നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്താണ് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നീളത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു സെന്റിമീറ്ററും മില്ലിമീറ്ററും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്തോ എന്ന് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് തിക്നെസ് ഓഫ് എ പേപ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടു ഒരു പേപ്പർ തിക്നെസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഒരു കേവിൾ ലൈന്റെ നീളം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്